ഈ സിനിമയിലെ മിക്ക ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒരു നൂലുമേൽ സഞ്ചി സഞ്ചരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ ഇങ്ങോട്ട് പോയാലോ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു കാലം വരെ ഇവിടെ ക്യാരവാനോ ഈ പറഞ്ഞ ബയോ ടോയ്ലറ്റോ ഈ സിസ്റ്റംസ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അത് നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഈ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വരുന്നത് മമ്മൂക്ക വരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലക്ഷ്മി വാരിയർ അല്ലെ നമ്മുടെ ജെ ജെ ജയയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ പുളികാരി പറയുന്നു പുളികാരി പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വാഷ്റൂമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്കയുടെ ക്യാരവനാണ് കൊടുത്തത് Hi everyone this is me James from Peppermint Studio and you are watching Glorious Gossip. In the Glorious Gossip le nammude kochu visheshangale ka parayan vendite ettirikkunna rendu prathibagalana prathibagal ennu mathram parnaya pora rendu verum Kerala State Film Award winners aanu. So avade pudhiya padamaya Madhuram Manohar Animi Moham enna cinemayude visheshangal pangu vekkunna vendite rendu I welcome both gorgeous ladies to the show. Hi. Thank you. Thank you. ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഉള്ളത് കൂടെയുള്ളത് സ്റ്റെഫി സേവ്യ ഡയറക്ടറാണ് മൂവിയുടെ രജിഷ വിജയൻ ഹീറോയിൻ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് സ്റ്റെഫി സേവ്യർ ശരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് കയറി എന്നൊക്കെ കഥയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ സമയത്ത് വരാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട ഒറ്റൊരു ആഗ്രഹവും കൊസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറാകുക മൂവിയിൽ കയറുക എന്നായിരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഒരു ഡയറക്ടും കൂടി ആകണം എന്നുള്ള മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മോഹത്തോട് കണക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മധുര മനോഹര മോഹം എന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലും വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡു യു കണക്ട് ദിസ് സിനിമയുടെ പേര് മധുര മനോഹര മോഹം എന്നാണെങ്കിലും ഇത് വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ മോഹമായിട്ട് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഒക്കെ മോഹമാണ് മധുര മനോഹര മോഹം സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെ പേര് വന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം അത് ഈ സിനിമയുടെ കഥ മധുര മനോഹര മോഹം എന്നുള്ള ടൈറ്റിലാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് അതെൻ്റെ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് പേര് വന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും സിനിമ വരുമ്പം ആദ്യം കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യാം എന്നിട്ടും എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിലല്ല വന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യവും ആഗ്രഹവും എല്ലാം കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിനിമ ആ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിൽ ഇഷ്ടം തോന്നി അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നിട്ടും ഒരു നാല് വർഷത്തോളം എടുത്തു ഒരു സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ രജിഷ വിജയനോട് ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി സിനിമകളാണ് അധികവും അതായത് മലയാളത്തിൽ എടുത്താലും തമിഴിലെടുത്താലും ഈവൻ തെലുങ്കിലെ മൂവീസും വളരെ വിജയമായിരുന്നു അല്ലെ എല്ലാ മൂവീസും തന്നെ വളരെ വിജയമായിട്ട് ലീഡിംഗ് ആക്ടറായിട്ടാണ് എപ്പോഴും തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ് രജീഷിനോടെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഹമുണ്ട് മൂവി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു മറുപടി ഒന്ന് എല്ലാം തൊട്ടതെല്ലാം ഒന്നും പൊന്നായിട്ടില്ല ചിലത് ഇവിടെ കാരണം സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമയും നൂറ് ശതമാനം വിജയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരായാലും കാരണം പൃഥ്വിരാജ് രാജോട്ടിനൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെയിലിയർ റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എന്നിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയോടുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹവും മോഹവും സ്നേഹവും കാണണമാണ് പിന്നെ സ്റ്റെഫിയുടെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റെഫീനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി പരിചയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സായി പിന്നെ ഒരു എനിക്കൊന്ന് ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റെഫി സ്റ്റെഫിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ മോഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് കുറെ കാലമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കൊന്ന് എൻ്റെ അടുത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അതെ അതെ കാരണം സ്റ്റെഫി മോഹം എന്നോട് പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ കോസ്റ്റ്യൂം മാത്രമല്ലാതെ എഴുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനമോ ട്രൈ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് സ്റ്റെഫിനോട് ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്റ്റെഫി നന്നായിട്ട് കഥ പറയും നന്നായിട്ട് നറേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക
നടക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് കോവിഡ് വന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോളായി പിന്നെയാണ് ഇത് വളരെ ആദർശികമായിട്ട് ഈ സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത് അതും സ്റ്റെഫി ഡയറക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ട് നീ കേട്ട് നോക്ക് ഈ കഥാപാത്രം കൊള്ളാൻ ചെയ്ത നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടു എനിക്ക് ആ അതായത് എനിക്കൊന്ന് റൈറ്റേഴ്സ് ചോദിച്ചപ്പോൾ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റെഫി പറഞ്ഞു രേഷ ചെയ്ത നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞു നീ കേട്ട് നോക്ക് നല്ല ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ അവർ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് നറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് ഡയറക്ടർ ആരാന്ന് ഫിക്സ് ആയിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റെഫി തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫി എന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഇരട്ടി മധുരം ഈ മൂവിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ചലഞ്ചിങ് ആണ് ഏത് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ചോദിച്ചാലും ഇറ്റ്സ് ചലഞ്ചിങ് ടു ടു എ മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് അതും അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു റോളിൽ നിന്നും വേറൊരു റോഡിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്കങ്ങനെ മേജർ ചലഞ്ചസ് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ സിനിമയിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രായം ഒരു കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ എല്ലാം കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രായമില്ലേ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് സിനിമയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ എൻ്റെ ബന്ധങ്ങളും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പൊ സിനിമയിലാണ് അപ്പൊ സിനിമയുടെ പുറകിലുള്ളതും എനിക്ക് അപരിചിതമായ ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല അപ്പൊ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി കാര്യം ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതെ അതിനെ കുറിച്ചൊരു മിനിമം ഒരു ഐഡിയ ആവശ്യവുമാണ് അതിനുള്ള എഫേർട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കുറച്ച് പണം കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തു എന്നത് കൊണ്ട് സംവിധാനം ഈസി അല്ല പക്ഷെ അതിന് കൃത്യമായ എഫേർട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് കൊണ്ടും എനിക്കൊരു നല്ല ടീം ഉള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്കങ്ങനെ വലിയൊരു എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്തൊരു സാധനം ഞാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ഇല്ല ഈ മൂവിയിൽ അതായത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറെ നാൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ റോളാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് ക്യൂ വരുമ്പം എന്തെങ്കിലും അവർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എതിരെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മടി കാണിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ആ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരും വന്നു പോകണം എന്നില്ല അത് അവർ ഉള്ളിൽ എന്തായിരുന്നു റീസൺ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ചിന്ത വന്നിട്ടില്ലയോ അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്തെല്ലാം കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അവരെല്ലാം ഈ സിനിമയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ രീതിയിൽ ഇന്നായിട്ടുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പുതിയ ആളായത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അത് ജെൻഡർ അല്ല ഞാൻ പറയാം അതായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ആൺകുട്ടി ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് മൂവിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ കഥ നമുക്ക് ഒരു അമ്മയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള കഥയാണ് അല്ലേ അമ്മയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച മൂന്ന് കുട്ടികളായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓഡിയൻസ് വേണ്ടി അമ്മ മൂന്ന് മക്കൾ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഒരു പുതുമയുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നാളായി അങ്ങനെ ഒരു അമ്മയുടെയും പിള്ളേരുടെ എല്ലാം കഥ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഈ സിനിമയുടെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതെനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയാനേ പറ്റൂല കാരണം അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഇത് നോക്കി മധുര മനോഹരത്തിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തരാനുള്ളത് അതാണ് അത് ഒരു പക്ഷെ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വന്ന ഞാൻ വചാലമായിട്ട് പറയാം അതിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയാനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് അതിനൊരു കൗതുകം ഉണ്ട് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ഈ അടുത്തൊന്നോ ഇതിനു മുമ്പൊന്നോ അങ്ങനെ ഫാമിലി
ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ും <laughs> 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 ചെയ്തതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യാനുണ്ടോ അതോ ഈ കഥയ്ക്ക് ഈ കഥാപാത്രം എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമുക്ക് ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ സിനിമയോട് സിനിമയ്ക്ക് നമുക്ക് നൽകാനും ഈ സിനിമ നമുക്കും നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഈ സിനിമയില് എക്സാക്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ത്രെഡാണ് അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണോ മറ്റ് മൂവികൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രദർ സിസ്റ്റർ എനിക്കൊന്ന് മലയം കുഞ്ചാണി ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് വളരെ ചെറിയൊരു പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കെമിസ്ട്രി അല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഷറഫിക്കും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞങ്ങള് ഉഷാമയ്ക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് മൂത്തത് ചേട്ടൻ ഷറഫക്ക ഞാൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അനിയത്തി അത് ഫ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഈ അമ്മയും അതാണ് കഥ പക്ഷെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രദർ സിസ്റ്ററും അമ്മ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ മൂന്ന് പേരും ഇതുവരാണ് മൂന്ന് ട്രയങ്കിളിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കൂടാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രദർ സിസ്റ്റർ നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ ഏട്ടൻ അനിയത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ മറ്റേ വേണ്ടിയില്ല കുമ്പിലെ രാപ്പാടിയും അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര കെയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രദർ ഭയങ്കര മറ്റേ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര കാന്താരിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനെ കുറുമ്പ് കാണിക്കുന്ന അനിയത്തി ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അല്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇതിൽ വേറെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ നാട്ടിലെ എല്ലാ ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു ഇതങ്ങനെയല്ല അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റയർ മൂവിയാണ് അതിലെ ബ്രദറും സിസ്റ്ററും പോലത്തെ ഒരു ബ്രദറും സിസ്റ്ററും നമ്മള് എന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റും പോയാ എന്റെ ചേട്ടനും ഞാനും ഉള്ള പോലെ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചേട്ടനും രണ്ട് പിന്നേറെ പെങ്ങന്മാരും ഒരമ്മ ാണോ <laughs> 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 നമ്മളുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ നിക്കാത്ത അല്ലെ നമ്മളുടെ ഒക്കെ മീതി നിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു പവർ ഉണ്ടാവും അതിനെ നമുക്ക് ദൈവാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം പറയും പക്ഷെ എനിക്കറിയാം എന്റെ ഒന്നും ഒരു കൺട്രോള് കാരണം നടന്നൊരു സംഭവം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വേറൊരാൾ അവിടെ നിന്ന് ചരട് വലിച്ചതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമല്ലേ എനിക്കൊരു സിനിമ വന്നതും അവാർഡൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് ശരിക്കും പൊട്ടൻ ലോട്ടറി അടിച്ച അവസ്ഥയായിരുന്നു അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് കാരണം കാരണം എനിക്കത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷാജി നടേഷൻ ഓഗസ്റ്റ് സിനിമയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആ സമയത്ത് പൃഥ്വിരാജ് സന്തോഷിവൻ നാല് പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയാണ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയത് അപ്പൊ ഇവർ ഈ സിനിമ അവാർഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരിക്കലും മനസ്സിന്റെ ഒരു ഒരു കോണിൽ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ പക്ഷെ അതിനൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു 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 ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനൊരു ഒരു സിന ചിലപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സിഗ്നൽ മാത്രമായിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു റൂട്ട് അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി എല്ലാവരുടെയും സ്ട്രഗിൾസും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ആദ്യത്തെ സിനിമ ലഭിക്കുക കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാ പ്രേക്ഷകരെ എന്നും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഏതൊരു അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ആണെങ്കിലും ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ സൈഡിലാണെങ്കിലും അത് ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ജേർണലിസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആങ്കറിങ്ങിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉണ്ട് ഞാൻ ജേർണലിസം ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
ഇതിലേക്ക് ടി വി ഷോയിലേക്കും ഒക്കെ ഒരു എൻട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഫൈനൽ ഇയർ എൻ്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സൂര്യ പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് വരുന്നത് അവർ ആങ്കേഴ്സിന് ഓഡീഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം കൃത്യമായ ആ സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെക്കേഷൻ അപ്പം വന്നപ്പം വെറുതെ കൊച്ചിൽ വന്ന് ഞാൻ ഓഡീഷൻ കൊടുത്തു സെലക്ട് ആയി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അതിയായ ആഗ്രഹം ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അയൽവക്കത്തെ ചേച്ചിമാരുടെ ആൻറ്റിമാരുടെ ഒക്കെ ക്ലൗസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം ചെറുപ്പം തൊട്ട് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം കാരണം എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫോറിൻ മൂവി അതായത് മലയാളം അല്ലാത്ത ഒരു സിനിമ നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്നത് ടൈറ്റാനിക് ആണ് ടൈറ്റാനിക് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നല്ല കണറോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാനന്തവാടിയിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ് ഒന്നും ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സും പരിപാടിയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്റെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പോയി പറഞ്ഞില്ല ആ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ സെക്കൻഡിലോ തേർഡിലോ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അത് അപ്പം അന്ന് അത് കണ്ട് അതിൽ ഡ്രസ്സ് ഇടണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ സിനിമ കാണുമ്പോഴും എല്ലാരും നായകനെ നായികനെ കഥേനെ എല്ലാം കാണും ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതിനോടുള്ള ഒരു കമ്പം ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ വളരും തോറും ഹാൻഡ് വർക്ക് ആയാലും ഗാർമെന്റ് മേക്കിംഗ് ആയാലും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ വളർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആവുന്നത് കൊച്ചിയിൽ വന്നപ്പം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ പോകത്തക്ക രീതിയിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ല് കൊണ്ട് മാത്രം കയറി വന്നതാണ് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഒരു ആറേഴ് മാസം ആറേഴല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആ ഞാൻ ഒരു വർഷത്തോളം ഇങ്ങനെ നിരപര നടക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ആക്ച്വലി എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ അത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടു ആ ഫോട്ടോയിൽ താങ്ക്സ് ടു പൗർണമി ആർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പൗർണമി ആർട്ട് ക്രിയേഷൻ്റെ നമ്പർ എടുത്തു അവിടെ വിളിച്ചു അവർ കൊച്ചിയിൽ ഒരിക്കലും വരുമ്പോൾ എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തു അവരടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു അവരെനിക്ക് വേറെ നമ്പർ തന്നു അത് അർഷൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന എം ജി റോഡുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി അർഷൽഖാൻ്റെ അവിടെ ഫ്രീലാൻസിനായി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ വന്ന ഒരാൾ സിജോയ് വർഗീസിൻ്റെയും ജിസ്മോൻ സാറിൻ്റെ എല്ലാം നമ്പർ തരുന്നത് ജിസ്മോൻ സാർ അറിയാമല്ലോ മറ്റേ സൺഡേ ഹോളിഡേ വിജയ് സൂപ്പറും പോകുന്നതൊക്കെ ആ നമ്പറുകളിലെടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ചാൻസ് ചോദിച്ചു സോ ഞാൻ ചാൻസ് ചോദിച്ച് 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 പോയിട്ടാണ് എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു പരസ്യത്തിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആ പരസ്യത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എവിടെയൊക്കെ ദൈവമോ അല്ലെ ഭാഗ്യമോ ഒരു പോയിന്റ് വേറൊരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്കില്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരും ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇല്ല അത് സെയിം തന്നെയാണ് രജേഷിന്റെ ആവശ്യം അല്ല വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും അഭിനയത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല ആരുമില്ല നമ്മൾ സ്വന്തം കയറി സ്വന്തം കീഴടക്കുമായിരുന്നു ചെയ്ത് അപ്പൊ രജേഷിന് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് മൂവീസ് അഞ്ച് മൂവീസ് വരെ ചെയ്ത വർഷങ്ങൾ ഉണ്ട് തോന്നുന്നല്ലേ നാല് മൂവീസ് ഒരു റോളിൽ നിന്ന് വേറൊരു റോളിലേക്ക് നമ്മൾ അതായത് ഏകദേശം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് ഒരു റോള് നമ്മൾ ആവാഹിച്ചെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ റോളിലേക്ക് വരുന്നു അന്ന് പെട്ടെന്ന് വേറൊരു റോളിലേക്ക് കിട്ടുമ്പം ഹൗ സ്മൂത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു മൂവ് ഒന്നിൽ നിന്ന് വേറൊന്നിലേക്ക് എത്രമാത്രം മെന്റലി ചാലഞ്ചിങ് ആണ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ തമിഴിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ സ്കെഡ്യൂളുകളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം പിന്നെ അഞ്ച്
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് മാറും ഭയങ്കര ടാലന്റ് വേണം നമുക്കൊക്കെ എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് ആ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് വേണ്ടി വരും ചിലത് അങ്ങനെ വലിയ എഫേർട്ട് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല അപ്പം ഡിപ്പെൻഡ്സ് നമ്മൾ ഏത് ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് ഏതിലോട്ടാ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് ഒരു ഒരു പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലും ആ സെറ്റിൽ നമ്മൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച ആ ക്യാരക്ടറായി മാറുവാണല്ലോ പിന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടറായി മാറുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ട് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് മാക്സിമം ഒരു കഥാപാത്രം പോലെ വേറൊരു കഥാപാത്രത്തെ കണ്ടാ തോന്നാണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ലുക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യല്ലോ ഈ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ മീര എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലാണ് എന്നാൽ ഇത് മൂടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ആക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാറുണ്ട് വേറെ ചെയ്ത് വെച്ചൊരു കഥാപാത്രം പോലെ ഈ കഥാപാത്രത്തിൽ കാണാണ്ടിരിക്കാം അത് ആണുങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഉള്ളപ്പം താടി മീശയുള്ള അതിൽ തന്നെ മുടിയുള്ള ഭയങ്കര നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് വലിയ മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ഒരു മുടി മാത്രം ഡ്രസ്സിലൂടെ ഭയങ്കര ചേഞ്ച് അല്ലേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫേസിൽ ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ല ഫേസിൽ കാണുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം സ്പടികത്തിലെ ലാലേട്ടനെ നിർണയത്തിലെ ലാലേട്ടനെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ഇല്ലാതെ ഇത്ര വെച്ച് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഫേസ് വെച്ചിട്ട് മാറ്റും പക്ഷെ ഇതിൽ തന്നെയുള്ള ഉർവശി ചേച്ചി രണ്ടുപേരെയും വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് വെറും അതായത് അഭിനയം അല്ലേ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഭിനയം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഏതേതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഫേഷ്യൽ ഹെയറിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് അതാണ് മെയിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അത് അധികം അല്ലെങ്കിൽ മുടിയിലാണ് എന്തെങ്കിലും പിന്നെയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അപ്പോഴാണ് കോസ്റ്റ്യൂമും മേക്കപ്പ് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു 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 ക്യാരക്ടറിനെ മൊത്തത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവരാണ് നമ്മളിടുന്ന തുണി നമ്മളിടുന്ന ചെരുപ്പ് നമ്മളിടുന്ന കമ്മലും ഇട്ട് നമ്മളെ മുഖത്ത് വെക്കുന്ന മേക്കപ്പ് ഇട്ട് നമ്മൾ പുരുക എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുടി എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അപ്പൊ ഇവരൊന്നും വെറുതെ വന്ന് നമ്മളെ സുന്ദരിമാരാക്കാൻ വരുന്നവരല്ല ക്യാരക്ടറിന്റെ ലുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരാണ് അപ്പം ഇതിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ ഈ ഫുൾ ലുക്കിൽ മാറി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ അല്ല ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടർ ആയി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉള്ളെന്ന് വരും ആദ്യത്തെ അതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വളരെ വ്യക്തമായി വായിച്ച് ആ കഥാപാത്രത്തിന് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഡയറക്ടറും റൈറ്റേഴ്സും ആയിട്ട് സ്പെഷ്യലി ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് കാരണം അവരാണ് നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനുള്ളൊരു വ്യക്തത വരുത്തുക എന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഹോംവർക്കും ആണ് പോകുന്ന എല്ലാ സിനിമയിലും ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി പിന്നെ സിനിമ ടു സിനിമ സ്പോർട്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ആ സ്പോർട്സ് പഠിക്കേണ്ടി വരും വേറെ ചിലപ്പോൾ ചിലതിന് മെലിയേണ്ടി വരും തടിക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ അത് വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെന്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റും മൊത്തം വായിക്കാറ് മീൻസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് മൊത്തം വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഈ മധുര മനോഹരം മോഹം എന്ന ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്രമാത്രം ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫിസിക്കലി ഒരു ഒരു പരിപാടിയില്ല കാരണം ഇതൊരു നാട്ടും പുറത്തൊരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയിലെ മിക്ക ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒരു നൂലുമേൽ സഞ്ചി സഞ്ചരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അത് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ ഇങ്ങോട്ട് പോയാലോ അത് വർക്കൗട്ട് ആവത്തില്ല അപ്പൊ വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടർ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പൊ ആ രീതി പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഇത് ചാലഞ്ചിങ് റോൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇനി പ്രേക്ഷകരാണല്ലോ പറയേണ്ടത് സ്റ്റെഫീനോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ
അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടില്ല അത് ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് വ്യക്തമായി ആദ്യം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ആ ഇന്റർവ്യൂല് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഡബ്ല്യു സി സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഡബ്ല്യു സി സി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പം പറഞ്ഞൊരു ആൻസർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആവശ്യമുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അത് ജന്മമെടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗീവ് എ ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് ടു ജഡ്ജ് ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇപ്പോഴത്തെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് ഡബ്ല്യു സി സിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അത് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ അതിൻ്റെ എല്ലാ അവർ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഇപ്പം ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യണം ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഭിപ്രായം പറയാം അല്ല നമുക്കൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അഭിപ്രായം പറയണമെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ അഭിപ്രായം നമ്മൾ പറയുന്നത് പുറമേ നിന്ന് അവര് നിരീക്ഷിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ഭാഗമല്ലാത്തൊരു സംഘടനയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പുറമേ നിന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പുറമേ നിന്ന് അവര് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് ഇപ്പം പറയാൻ ഉള്ള സമയം ആയി എന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇത് അതിനുള്ള വേദിയാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ അത് പറയാനുള്ളൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഒരു 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 സംഘടനയുടെയും ഭാഗമായിട്ട് ഇതുവരെ ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ജോലി എടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സംഘടനയിൽ അംഗമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല അതായത് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘടനയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല അതിനെ കുറിച്ച് യോഗ്യത ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത് പരിചയിച്ചു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ അഭിനയത്തെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടാകും കാരണം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മനസ്സിലായി ഒരാളുടെ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇനി സ്റ്റെഫിക്ക് ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യാ അതെ എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു പ്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് പുറമെ നിന്ന് കമന്റ് പറയുന്നത് അത്ര ശരിയായ ഒരു ഏർപ്പാടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എൻവയർമെന്റിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫിലിം ഷൂട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും പരാതികൾ വരുന്ന വെച്ചാൽ പല സിനിമകളിൽ എല്ലാ സിനിമകളിലും ലേഡീസിന് അവരുടേതായ എൻവയർമെന്റ് ലഭിക്കാറില്ല അത് സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാ സൂട്ടബിൾ എൻവയർമെന്റ് കിട്ടാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂവിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതൊരു ഭയങ്കര ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് വളരെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതൊരു ഇതൊരു ഭയങ്കര വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെന്റൻസിൽ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും നീതി പുലർത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം മലയാള സിനിമ ഒന്നാമതേ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ബാക്കി ലാംഗ്വേജസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം വളരെ കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റിലാണ് നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഈ മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ പല ബഡ്ജറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ നയിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റും ഒരു 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 ഫ്രഷർ നയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു ചെറിയ സിനിമയുടെ പലതും പലതുമാണ് ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മിക്കവാറും സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു കാലം വരെ ഇവിടെ ക്യാരവാനോ ഈ പറയുന്ന ബയോട്ടോ ടോയ്ലറ്റോ ഈ സിസ്റ്റംസ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അത് നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഈ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വരുന്നത് കാരണം മിക്കവാറും സമയത്തും ഈ ക്യാരവാൻ ലഭിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ലീഡിങ് ആക്ടേഴ്സിനാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് പേരുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഥാപാത്രത്തിന് പേരുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കാണ് ഈ ക്യാരവാൻ ലഭിക്കുന്നത് ഈ പക്ഷെ സിനിമ സെറ്റിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ലല്ലോ സ്ത്രീകളായിട്ട് സ്ത്രീകൾ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രൈവസി വേണം നമ്മുടെ അപ്പം സിനിമയിൽ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കോസ്റ്റ്യൂം ഹെയർ മേക്കപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന എയ്ഡീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ പറയും ഇഷ്ടംപോലെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ വരാറുണ്ട് സ്ത്രീകളായിട്ടും ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു 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 എന്താ
ഡ്യൂട്ടിയാണ് കാരണം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യ വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടി അത് കൊലാബറേറ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സേഫ്റ്റി എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്ത എന്റെ സിനിമ എനിക്കൊന്നൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മലയാള സിനിമ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ ഒരു സെറ്റിൽ പോലും ഒരു വിമൻ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മറ്റേ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ഓർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർണൽ കമ്മിറ്റി അതെ അതും ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിലും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്റെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ച് ഇത് വേറൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അല്ല കാരണം ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ആൾക്കാരും അത്രയും സിനിമകളും അറ്റ് എ ടൈം മുപ്പത്തഞ്ച് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇവിടെ മലയാള സിനിമ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഒറ്റപ്പെട്ട ഇൻസിഡൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നടക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ എല്ലായിടത്തും സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇനിയും അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നും അല്ലെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളെ സെറ്റിൽ അങ്ങനത്തെ അല്ല നയൻറ്റി അബോ പണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു എട്ട് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങുമ്പോ മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് കാരവൻ ഉണ്ടാകും ഞാനെല്ലാം എച്ച് ഒ ഡി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യും കാരവൻ യൂസ് ചെയ്യാം കാരവൻ മാത്രല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് കാരവൻ കാരവൻ എന്നാണ് എല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ കുറിച്ചുണ്ട് പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഡാൻസേഴ്സിനും നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഒരു കാരവന്റെ ഒരു വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടൊരു വീടോ ഒരു വീടോ എനിക്കൊന്നും ആറാട്ട് ഉണ്ണി സാറിന്റെ ഒക്കെ സിനിമ ഇല്ലേ ബ്യൂണി കൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ സിനിമകളൊക്കെ കാരവൻ ഉണ്ട് അതായത് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലുള്ളവർക്കും ഡാൻസേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡബിൾ ഡോർ കാരവന്റെ പുറകിലത്തെ ഒരു ഡോർ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തരാറുണ്ട് സാറിന്റെ സിനിമയിലുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി സിനിമകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകളിൽ ഇപ്പൊ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം മാറ്റങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പണ്ടും ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അതെ ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അറിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മീഡിയസിന്റെ വരവോടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അറിയുന്നത് ആൾക്കാർ ഈ എത്ര മീഡിയ വന്നു എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരും സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചിന്താഗതി ഒത്തിരി മാറി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പം എല്ലാവരിലും മാറ്റം വരണല്ലോ അത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും സിനിമയിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതും നമ്മളെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം കൂടി കോസ്റ്റ്യൂം ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ലോങ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് തന്നെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആട് ജീവിതം ആട് ജീവിതം അത് ചോദിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഫോർ ഇൻ എ സിംഗിൾ മൂവി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നു വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ കണക്ഷൻ ഒരു മൂവിയിൽ നിന്ന് വേറെ മൂവികൾ ആ സമയത്ത് അറ്റ് എ ടൈമിൽ വേറെ മൂവീസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആടുജീവിതം ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് അതൊരു സിനിമ എങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ് അത് അങ്ങനെ ഒന്നും ആടുജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു ആറ് വർഷം ആറേഴ് വർഷം നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു കാലഘട്ടം അല്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ കാലഘട്ടം ഞാൻ ആ സിനിമ കിട്ടും ഞാൻ മാത്രല്ല കേട്ടോ നേരം ഇവിടെ സർക്കേസ് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോ അഭിമാനത്തോടെയും ആടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയും അത് എനിക്ക് വലിയൊരു അത്ഭുതവും ദൈവാനുഗ്രഹം എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നത് ആട
എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്നലെയും കൂടെ എന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു കോള് വേറെ ഒരു ആശുപത്രി ഒരു പടം കഴിഞ്ഞ് അത് ഇട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ആട് ജീവിതം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലും നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കണക്റ്റഡ് ആയ ഒരു സിനിമയാണ് മധുര മനോഹര മോഹം എന്ന ഈ സിനിമ ജനങ്ങൾ എന്തിന് കാണണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അവർക്ക് എന്ത് വാട്ട് ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സിനിമ നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ സിനിമ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പിന്നെ എല്ലാ സിനിമയും കണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടമാവില്ല കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണണം ഇതന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകന് ആ ഒരു സമയവും അവരുടെ വിലപ്പെട്ട ആ ഒരു എന്താ പറയാ അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 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 എമൗണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണമല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു എനിക്കൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഫാമിലിയുടെ കൂടെ പോയി ഇരുന്ന് കണ്ട് രസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും അതൊരു മനോഹരമാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിജയമാവട്ടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ